ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ഓൾ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്ലഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇത് എക്സാമിനും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോ ബ്ലഡും ബ്ലഡിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു കട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ എന്താകാം മുറിവുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്ന് മുറിവ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ സീ ബ്ലഡ് ഇൻ ദർ അല്ലേ നമുക്ക് കയ്യിൽ എന്ത് പറയുക ഒരു വൂണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് കാണാൻ പറ്റും സോ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഡസ് യു നോ അബൌട്ട് ബ്ലഡ് എന്തൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് സോ ബ്ലഡ് ഇസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കയ്യിലൊന്ന് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അനാറ്റമിക്കലി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ബ്ലഡ് വെസൽസും കാണാൻ പറ്റും ആർട്ടറി വെയിൻ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോർമലി സീൻ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്ലഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ആർ ബി സി ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചത് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആർ ബി സി ഉണ്ട് ആർ ബി സി ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആർട്ടറീസിലൂടെയും വെയിൻസിലൂടെയും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സീസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുക So that is RBC, red blood cell. You can see it. So this is kind of a red blood cell. Okay, a disc shape is a red blood cell. You can see it. So RBC is red color. What is the fact that RBC is red color? You can see it. RBC is not a capacity of oxygen carrying capacity. No, we can go to our body in different tissues. We can go to our body in different tissues. We can go to our body in different tissues. So we can go to our body in different tissues. That is why we can go to our body in different tissues. We can go to our body in different tissues. ഓക്സിജൻ ഈ ഒരു ഹീമ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആരുണ്ടാവും ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് അറിയേണ്ടത് ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഈ ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹ്യൂമണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ആർ ബി സി മോളിക്യൂൾ ആണിത് ആർ ബി സി മോളിക്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് സോ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിനെ എങ്ങോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ നമ്മുടെ ആർ ബി സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ അവിടെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് നാല് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് കയറി ഇരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെ ഓരോ ആർ ബി സിലും നാല് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്നൊരു ഫോമിൽ അവർ കയറി ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് ഈ ആർ ബി സി ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ശരിക്കും ഈ ആർ ബി സി മാത്രമേ ഉള്ളോ വേറെ എന്തൊക്കെയോ എലമെൻസ് ആർ ബി ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുണ്ടോ അറിയുമോ അതിനെപ്പറ്റി സോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാല് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എന്തായിരിക്കും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ബി സീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ
നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ആർ ബി സിയുടെ ഡയഗ്രാം കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഡയഗ്രാം കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് കോമ്പോണൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാസ്മയാണ് അതിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അയോൺസ് ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടീൻ ന്യൂട്രിയൻ വേസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലാസ്മയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ അതേപോലെ വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിലും ഡബ്ല്യു ബി സിയും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഒരു മേജർ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡ് ഏതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൂടിയാണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആർട്ടറി ഉണ്ട് വെയിൻ ഉണ്ട് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് സോ ആർട്ടറി എന്താ ചെയ്യുക ആർട്ടറി നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക് വോൾഡ് ആയിരിക്കും ആർട്ടറി ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിസ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബ്ലൂവിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ വെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ റെഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആർട്ടറി ആണ് ഓക്കെ ആർട്ടറി ഉണ്ട് വെയിനും ഉണ്ട് സോ ടുഗേദർ ഉള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ് മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആർട്ടറി ആൻഡ് വെയിൻ ആണ് നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആർട്ടറി വെയിനും കൂടെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിയായിട്ട് പോകും ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മിസ് കാണിച്ചു തരാം സോ ഇതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ആർട്ടറി ഓക്കെ സോ ഇത് ആർട്ടറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആർട്ടറി കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക് വോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ തിക്ക് വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് അങ്ങനെ തിക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബട്ട് വെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് തിൻ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മേജർ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ വാൽവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വെയിനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാൽവുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ വാൽസ് ആർ നോർമലി സീൻ ഓൺ ദ വെയിൻ വെയിനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാൽവുകൾ കാണാൻ പറ്റുക ആർട്ടറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാൽസ് കാണാൻ പറ്റില്ല സോ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് സോ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിക്ക് വോൾഡ് ആയിരിക്കും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിലായിരിക്കും ബ്ലഡ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അവിടെ വെയിൻസ് നമുക്ക് ആപ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വെയിനിലാവുമ്പോൾ ഇത് തിൻ വോൾഡ് ആണ് അത്ര ബ്ലഡ് പ്രഷറിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിലൊന്നും അല്ല ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇവരിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വാൽവുകൾ കാണാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ആർട്ടറിയും വെയിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ദെൻ കാപ്പിലറീസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതറിയാവോ എങ്ങനെയാണ് കാപ്പിലറീസ് ഫോം ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു ആർട്ടറിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെയിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആർട്ടറി സ്മോളറായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടറീനെ നമ്മൾ ആർട്ടീരിയോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ആർട്ടറിയുടെ സ്മോളർ വേഷനെ ആർട്ടീരിയോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ വെയിനിൻ്റെ സ്മോളർ പോർഷൻ്റെ വെന്യൂൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആർട്ടീരിയോളും വെന്യൂളും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാപ്പിലറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആർട്ടറി ഉണ്ട് വെയിൻ ഉണ്ട് അത് കുഞ്ഞ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടീരിയോൾ ആൻഡ് വെന്യൂൾ ആകും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മിസ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എഴുതണം കാപ്പിലറീസ് ഏതൊക്കെ ബോഡി ബോഡിയിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാപ്പിലറീസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ വേർ ഡു വി സി കാപ്പിലറീസ് ഓക്കെ വേർ ഡു വി സി കാപ്പിലറീസ് ഓക്കെ കാപ്പിലറീസ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ 